你怎么爬个梯子都能摔啊？要不是你吓我，我能摔下来吗？我。这个波斯兰爷已经足够给你一个月的工资，来喝一口。哦，对了，谢老师跟你说一声，从明天开始，员工餐由后厨所有人员负责，包括餐馆。还有，我会不许吐出来，吐出来的话，今天就换餐馆。啊什么事儿？你开心呢？中奖了？没什么事儿。你不是有东西要给我吗？看你这个人，我关心关心你都不耐烦。最近公司不忙，把东西给我，赶紧回去忙吧。我这联盟办事的时候看到了，给拿过来了。哦，对他们给赵月清也拿了一封。主厨，联盟找我们什么事儿啊？通知我五星审查的时间和形式。这都要通知？以往不都是一月之后突袭吗？每家五星店的换主厨都要来一遍，又不是什么秘密。这回不一样。许康先生十天后将会莅临百川市进行中西餐饮文化交流，届时联盟将会举行接风宴，由五星餐厅协办。协办餐厅呢将在春城跟赵月清之间择出，选择结果以五星审查标准为准。春城和赵月清之间只有一家能通过审查，天门可真有意思。联盟的人就这么胆小，怕新来的五星厨师动摇你们其他家的地位。那找工作怎么办？当然是我。我是真想不明白啊，干了两份工资拿一份钱有什么好开心的？我不懂，这春城之前的员工餐都是副厨负责的，像我们这种小员工根本就没有机会涨上。这没有机会涨上，我什么时候才能够通识学艺？不是。啊，明明我们才是正义的一方，为什么干的事情像偷鸡摸狗一样？天将降大任于斯人也，必先接近将进，取信将进，看透将进。行，那就望师妹身处黑暗，心向光明，不负众夫，战胜蒋勤。李奈。你你要用吗？啊，我不用，我就是想跟你商量一下那个员工餐，咱俩能不能换个顺序？我有点没想好明天要做啥。那正好，我正想当第一个呢。真的？嗯，那谢谢你啊。没事。嗯，那你你走吧。啊。主厨，五是一号桌客人会在十点四十五到达，二号桌和三号桌客人都会在十一点二十到达。十点五十分上第一道前菜。主厨，今天怎么穿成这样子？主厨，我今天负责员工餐。我记得抽签顺序，今天不应该是宋铎吗？反正现在是我。主厨，需要帮忙吗？让开。主厨，毛巾。不用。舞池结束，员工餐也准备好了。大家快尝尝吧，厨房还有很多，不够吃再添。啊，李奈，你这馄饨做的好香啊，连皮都有股肉味儿。哦，我用舞池剩下的高汤和了面。那就难怪了。呃，就是有那么一点点的淡。哦，那我去拿点盐。哎，不用不用。够了吗？够了，够了。你们要不要加点？将军
我做的馄饨有什么问题吗？你觉得我为什么要让你做员工餐？因为你想考验我们。考验？好，考验你们什么呢？员工餐追求短食高效。没有强制菜品的员工餐其实并不难，但是跟午市时间重叠在一起，切片区和炉灶区都在被使用，所以我就需要充分利用间隙时间。还有呢？你没有强制菜品，但是为了顾客使用的食材达到最新鲜的标准，所以餐厅不会准备与当日菜品无关的食材。那我就需要充分的利用起后厨的废料。李奈，让你做员工餐，对于春城的员工来说。是一种折磨。你什么意思啊？跟我来。来，告诉我，你能闻到什么？牛肉、胡萝卜、马蹄、鸡蛋、花椒、香萝卜。响螺，你馄饨里根本就没有响螺。但今天午市有一道达人响，你应该是在处理牛肉的时候没有清洗厨具。我说的没错吧？是。你从来没有想过往馄饨馅料里面加香螺，也就没有提前对腥味进行处理，这就导致你的馅料闻起来有股淡淡的腥味。是。这还不是你犯的最严重的错误，毕竟像你一样嗅觉灵敏的人还在少数。你最严重的错误在于这个：当一道菜被端上桌的那一刻，就代表这道菜已经完成了。任何后续的补救，都只能证明你有多失败。可是每个人的口味都不一样啊！因为别人口味不一样，就要去迁就别人，最后的结果就是跟薛从明一样。跟我师傅一样，怎么了？老薛面馆的理念就是让顾客吃到满意的食物，有什么问题吗？老薛面馆打的是老字号和平价的招牌，更多的是回头客和低收入人群。但是这些人群的口味一般偏重，长时间品尝味道重的食物会使味觉变得麻木。所谓老薛面馆的理念，何尝不是害薛从明的元凶之一？山城从来不做让别人满意的食物，而是让任何人都无法质疑的食物。我给你两个选择，要么你现在就走，要么接受我的规则。宋总，哎，馄饨不好吃吗？大家不是都说挺香的吗？也不是，就是没有那么好吃。啊，昨天的员工餐是主厨做的，所以其实你做的也挺好吃的。我知道了。朱浩，你把定位信息发我看一眼。啊，你刚刚在更衣间有看到李娜吗？啊，那你是看到她？我想好了。想清楚了。我当时来面试春城的时候没揣什么好主意，你录用我也没安什么好心，那就到此为止吧。江姐，我已经不是你的员工了。你还请我一顿饭
Ini lah ini. Jadi 希望您用餐愉快 正好让他见识一下他的对手有多强。明白。哎，对了，跟江姐一起来的那个女的谁啊？怎么看起来有点眼熟？是李奈。李奈，李奈，真是个新奇的组合，真的很贵。<笑> 你一定要背着包在这吃饭吗 可以啊，真的。不过我有一个要求，你很有意思哎。你之前说我录用你不是出于好心，对啊，我唯独没有报名餐馆啊，是我选择了你，准确的说，是我替餐馆这个职位选择了你。各位面前的一二三号罐子里装的都是常见的香料，限时三十秒，请各位写出罐内各香料的名称。你们确定？嗯。哎，这么大的花椒味儿，你闻不出来啊？ 你的鼻子、嗅觉很灵敏我想做主餐的餐馆不是个好处子记住
，我来帮你拍吧。啊，嗯，谢谢啊。谢谢。你好，我是赵叶青的老板兼主厨，赵晶晶。嗯，您好。你想聘请我去赵叶青？没错。可是我已经是川城的员工了，这有什么？老实说，我招你正是因为江姐。的邀请，你难道不想夺回你师傅的刀，为你师傅报仇吗？你说的对，我是要报仇，但是我要亲手把我师傅的刀从江姐那里夺回来。好吧，我也没指望一次性就能说服你。今天吃过我的菜吧？怎么样？很好吃，赵叶青还有很多惊喜在等你你想让我做什么？第一，用你的鼻子把这里每一道菜的味道都牢牢的记在脑子里啊、嗯。第二，如果赵叶青的主厨赵晶晶找到了你，而你又没有打算离开春城的话，那么不管他跟你说了什么，或者给了你什么，你都要第一时间跟我交代。记住了，是第一时间。在这儿，这什么啊？太沉了，帮我拿一下。我还以为是给我的。赵晶晶给的。他可真舍得，就不怕你把赵叶青给吃倒闭了？你怎么说话呢？我有那么能吃吗？行动了。行动有用吗？没用。赵晶晶可是准备召集所有被你夺刀的人一起向你发起舆论制裁，就凭他们也想给我和联盟施加压力？还有呢？还有什么？说你心肠歹毒、心狠手辣、阴险狡诈、人面兽心、衣冠禽兽、狼心狗肺。这是你心里自己想说的话吗？你怎么知道他会来找我？他早就盯上你了，只是没想到你会先去春城。而且你以为我今天请你吃的这顿饭是白请的吗？你
这个人是心眼组成的吧？明天再陪我去个地方。主厨，我只是一个餐馆而已。明天要找的就是新的食材。好吧。那我这个可算是加班啊！你要给我加班费？那你明天表现。喂，又怎么啦？我的保温桶。哦，我忘了给你，那我现在给你送过去。我还有一秒以为是给我，根本就是让我拿而已。红糖姜枣汤，正好给我预存打包用。你记中，你快一点儿。我今天还有事呢，你赶紧的啊！你快点儿，走走。我的袜子啊？什么？袜子啊？袜子不是在你脚上的吗？嗯。走走走。我的象棋。你拿了，你拿了。走走走走走！季东，你快点，我都要迟到了，快点快点快，快快快快，小心点啊！哎哎呦呦呦！你慢点儿，哎哎哎呀，你把爸爸妈妈当球踢了？咦，不是，真调皮。来这干嘛？三眼桥知道吗？特别爱做香料的那个。嗯。他不是住在郊区吗？每周六他都会来这里跟人下棋，顺便跟人炫耀一下自己最近收藏的新香料。你干嘛？感冒了。走吧，看一下这次又有什么新香料。下这儿，下这儿。哎哎哎！知道什么叫观棋不语吗？你说那是君子的，我也不是。哎呀，你还有点自知之明。哎，行了，算你，赶紧的，赶紧的，好东西。儿、哎、子，不然呀，老钟要急着上火了。哎呀，你们忙着，我回家。乔师傅，啊，您今天带的东西，我们也想要。你知道是什么东西，你们就想要。这不传皮吗？老钟，不行嘛，你这消息堵得不够严实。我可以出更高的价钱。这哄抬市价，我可是要举报的哦。小姑娘，这可是新会的十年老陈皮，就算是原价买，这价格也不便宜。我就要这个，我没钱，还有钱。呃，老乔，你是知道我的，今天这个陈皮你必须得给我。别着急，别着急。今天要想拿到这个陈皮，那可是要看真本事的。这都是陈皮，只有一罐是你们想要的。这都几点了？李奈怎么还没来？再过会儿主厨都该来了。各位，主厨有点事情会晚些。宋多，昨天主厨交代的事情你先准备一下。哦，好。李大和主厨都不在，不会是李大和主厨一起出去了吧？也不对啊，主厨昨天才骂过李奈。行了，主厨肯定有自己的理由。暗红色，略有干香，这应该是五年以上、十年以下的陈皮。那小姑娘，你光闻闻，也不好好看看？我闻过新会十年陈皮，不会出错的。净说大话，你就等着看吧。我
想好了。咱用了半辈子陈皮，不会输给这个小姑娘吧？虚张声势而已，应该就在这两个里面。我知道。哎，你干嘛？张师傅、啊，钟师傅要是没有选对的话，您这陈皮还卖他吗？当然不卖了。老乔，你要不这样吧，钟师傅。我们打个赌，如果我们赢了，您答应我们一个小要求，怎么样？我跟你一个小辈打什么赌啊？再者说了，这已经是二选一了，那我至少有一半的机会能赢。那要是输了呢？您放心吧，我们不是什么过分的要求，只是现在快到中午了，我们俩还没有吃饭，您给我们做顿饭。你怎么知道我会做饭？曾经有幸去过赵月清吃过楚楚套餐，这么简单？就这么简单。那我跟你们打赌。我能得到什么呀？我们要是赢了，这陈皮也归你；要是输了，刚好帮你排除掉另一个凑合的。照你这么说，我是稳赚不赔呀、啊。行，跟你们俩赌了。你必须。我选这个。其实呢，这个也是新会陈皮，但是不够纯正。那你说说。怎么不够纯正啊？新会陈皮的品质取决于新会本地的陈化时间、陈化方式、存放位置以及当地的气候条件，这俩差距微乎其微，但是不是就不是？那你说说，这陈皮是什么陈皮？这应该是从新会买的五年陈皮，然后再到百川继续陈化了五年。好，老钟，没啥说的。赶紧做饭吧，认赌输输。说吧，拿这个陈皮交换是想点什么菜呀、啊？鲍鱼红烧肉，煮出您的招牌菜，有备而来呀、啊。这说起来，我怎么觉得你有点眼熟啊？是你，您为了躲我，都把赵月清给放弃了。我想着您不应该是把我这张脸牢牢的记在您的脑子里了。<笑>我躲你干嘛呀？我不过就是年龄大了想退休而已。更何况我和你爸还是多年好友，是吗？我怎么不记得我爸还有您这样子的多年好友？你跟他有仇，他不会不做了吧？不会的，他做了这么多年的赵家主厨，不至于这么点心我动。好好吃。你是老薛的徒弟吧？他叫李娜，现在是春城的员工。吃吧，吃完早点走。钟师傅的鲍鱼远远超过赵晶晶的酥皮鲍鱼。果然。什么果然？这两天的事情，不要跟任何人说，保密。哦。你刚为什么撒谎啊？我们哪有吃过钟师傅的煮熟套餐？我没撒谎，我说的是吃过赵叶青的煮熟套餐，又没有说过吃他的。五十就快开始了，如果迟到的话，扣工资。嗯，春城的五星审查竟然跟赵爷青一起比，也太欺负人了吧？怎么，怕你偶像输啦？主厨怎么可能会输啊？只是赵爷青好歹也是传承百年的老店。还真是皇帝不及太监急。哦，对了
。呃，你跟主厨单独出去了？啊，加班工作嘛，烦得很。能跟主厨单独在一起加班工作，多幸福啊！肯定能学到很多好东西。也许吧。哎，我叫的车到了，我先走了啊。哦，好，拜拜，拜拜。李继东，李继东，你已经五天没洗澡了。我香着呢。李叔呢？李叔，李叔，李叔，小蔡，我想死你了，李叔啊！哎，李叔。我最近新找了个工作，拖等工，怎么样？你想试试？啊，李奈，嗯，你听说了吗？嗯，拖到它不仅舒服，而且还能延年益寿、返老还童。哦，是吗？对，我们澡堂来了个大爷，他进来的时候六十岁。嗯，我搓完你猜怎么着？怎么着？他说三十岁，别人都不信。哇、哦，那肯定得搓一下呀。对呀、啊嗯，你们想骗我？我只是老年痴呆，我又不是傻子。我先洗澡了。李叔，我帮你。你明天不上班啊？啊，江介要开什么会？说是关于五星审查的。你说到这个，我想起来一个人，赵月清前主厨，可算是联盟第一幸运儿了。钟海洋，对，他当初娶了赵月清前前任主厨的女儿，顺利以女婿的身份接管赵月清，而且他还赶着时间卸任主厨，躲开晚年不保的名声。什么意思啊？我是听小道消息说哈，江介下一个夺刀对象就是赵月清，所以啊，内部传承总比输给江介好。您为了躲我，都把赵月清给放弃了。我想着，您不应该是把我这张脸牢牢的记在您的脑子里了吗？钟海洋是什么时候卸任的？师傅被夺刀以后，赵晶晶从小跟他妈在国外长大，三年前突然回国。当时的赵月清啊，在他爸的领导下走的还是传统老路，一道鲍鱼红烧肉作为招牌菜。赵晶晶回来之后，本来是可以直接继承赵月清的。但他非要跟他爸比试，说是以鲍鱼为主题，双方各做一道菜，谁输了谁离开。最开始啊，钟海洋是不答应的，但前段时间钟海洋突然改变主意。你的意思是，钟海洋为了躲江介，故意把赵晶晶推到江介的刀口上？对。可是江介哪有那么厉害啊，让钟海洋都怕他。你好，江主厨，久仰大名。你是赵月清，赵晶晶。